ഫോളോയിങ് കേൾക്കാമോ നമസ്കാരം എന്താണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരന് പറയാനുള്ളത് അതിലുണ്ടായിരുന്നോ ആ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അവസരം ഒന്നും കിട്ടില്ല അഞ്ചു മണിക്കൂർ ചില്ലറ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇനി ഉള്ള ദിവസം ഞാൻ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആകുന്ന സമയത്ത് അത് ഫുള്ള് കേൾക്കണം ആ പറഞ്ഞു അതിൽ ചോദിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭാഷനോട് അത് അച്ഛൻ വേണമെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം അതായത് ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കലിനോട് ആ ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ആ അതിനെങ്ങനെയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഉത്തരം തരേണ്ടത് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ധാർമികത പൗലോസ് പൗലോസ് സപ്പോസ് ആയ പൗലോസ് കള്ളനാണെന്നും അതീവ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കള്ളനാണെന്നും അതുപോലെ പൗലോസിന്റെ മതമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പൗലോസിന്റെ ധാർമികതയെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ യൂതയുടെ ധാർമികതയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി തന്നാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ യൂതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ട് അതായത് അവൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ധാർമികത വെളിപ്പെടുത്തി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനും പറയും മുഹമ്മദ് നബി ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല അനേകം പ്രാവശ്യം പറയാൻ തോന്നുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ഒരു ഒരു മന്ത്രി ആ മന്ത്രി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അതായത് ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് ശരിയാണോ സത്യത്തിൽ ഇത് അറിയാത്ത അനേകം ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് ഇസ്ലാമിക ഇത് വിശ്വാസികളുണ്ട് ഇതാ ആറു വയസ്സ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതിൽ ഈ ആറു വയസ്സുകാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന് കേൾക്കുമ്പം അവരറിയാതെ ഇത് അറിയാതെ പോയാനെ അതിനെ എടുത്ത് സംസാരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇത് ഗവനിക്കാതെ വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വിധം ആരും അത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആ ചാനലില് നമ്മള് നമ്മള് നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ നേരത്തെ അറിയാം എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അറിയാൻ തക്കവണ്ണം ആക്കി തീർത്തു പറഞ്ഞോളൂ ഒരു ആദ്യം ഒരു സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാച്ച കുഞ്ഞ് ബഹുമാനിക്കുന്ന മേരിയെ നമ്മൾ ആരാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര മാസം വയസ്സിലാവും എന്ന് പറയും അത് ഒരു അവ്യക്തത ഉണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടാനാണ് മേരിയെ ജോസഫ് ആരാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ജോസഫിന്റെ വയസ്സ് മേരിയുടെ പ്രായം അറിയോ ആ അതായത് ജോസഫിന്റെ പ്രായം അതായത് അവിടുത്തെ കല്യാണ രീതികള് എങ്ങനാ ഒരു നിശ്ചയം കഴിയ ആ നിശ്ചയം കല്യാണം പോലെ തന്നെ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അതായത് ഭവനത്തിലെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം അവർ ആ ഒരു കല്യാണം പറയുന്ന ആ ദിവസമാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കല്യാണം പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ യോസഫിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തെളിവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം കൂട്ടുകാരൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലായി ഫോളോയിങ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഭഗത് എന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേ ഭഗതിനെ കണ്ടിട്ടാ കയറിപ്പോയതാ അപ്പൊ അവിടെ പാട്ട് കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതോ ചർച്ചയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാ കയറിപ്പോയത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പല ആൾക്കാരും പാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയുന്നതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ഈ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരുത്ത കുറവാ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചേരം നിൽക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോരും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങൾക്ക് സമപ്രായക്കാരല്ല ജോസഫ് എന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് അത് പഠിക്കാൻ കഴിയും അതല്ലാതെ അപമാനം പറയുന്നതിനകത്ത് കാര്യമില്ല നൂറ് വയസ്സിനകത്ത് ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ജോസഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചോദിക്കാണ് എത്ര അതിന്റെ കൃത്യം എന്ന് അറിയാനാണ് അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അത് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവര് ഏകദേശം കുറച്ച് പ്രായം കുറവുള്ളവരും കൂടുതലുള്ളവരും ഒക്കെ കാണും കാരണം എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്നെക്കാൾ പതിനാറ് വയസ്സ് എളുപ്പമാണ
എന്റെ ഭാര്യ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതാ മേരിയും ജോസഫിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇത്രയും പ്രായം എളുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാര് അന്ന് ജോസഫിന് ചിലപ്പം പത്തോ മുപ്പതോ വയസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനകത്തോ ഒന്നും കല്യാണം കഴിച്ചാന്ന് ഉള്ള ഒരു രേഖയും ഇല്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ അതേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ സമപ്രായക്കാരായിരിക്കുന്നെന്ന് മേരി കന്നിക എന്ന് പറയുമ്പം കാരണം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നാലും കന്നിക ആയിരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലായിരുന്നാലും കന്നിക ആയിരിക്കും അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നാലും കാരണം വിവാഹം കഴിച്ച് കുഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിവാഹ ബന്ധം ഏർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കന്നിക എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് അന്ന് അന്ന് കന്നിക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം വരുന്നത് ഈ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സിനൊക്കെ മേളിലോട്ട് വരുന്നതാണ് ബാലന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ബാലന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അതിന് മുകളിലുള്ളത് എന്ന് അതായത് ഇവരെങ്ങനെ ഈ സെൻസസ് അല്ലയോ പ്രായത്തെ അളക്കുന്ന ആ പ്രായത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഇരുപത് വയസ് ആ ഇരുപത് വയസ്സിന് അല്ലെ ആ എനിക്ക് എനിക്കതിനെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നെ സബാസിനോട് ചോദിക്കാൻ പോയിരുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ആറു വയസ്സിൽ സെക്സ് ചെയ്തു എന്നാണ് നൂബൂർ ശർമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആറു വയസ്സിൽ അല്ല ഒമ്പതാം വയസ്സിലാണ് സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു ആറാം വയസ്സിൽ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിക്കാവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതെന്തോ ആവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് അറിയാം അന്ന് എന്താ അന്നത്തെ നാട്ട് നടപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സായ ഒരു പെണ്ണിന് എങ്ങനെ പക്വത വരും എങ്ങനെ എന്താ പറയാ അതിന് ഇതുപോലത്തെ മെച്ചൂരിറ്റി വരും അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ വാദിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ദൈവദൂതൻ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ദൈവദൂതൻ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കണ പെൺകുട്ടിയെ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഉളവാക്കണം എങ്കിൽ ഇത് നാട്ടുനടപ്പ് അനുസരിച്ച് നാട്ടുനടപ്പിന് എതിരല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറബികളുടെ നാട്ടുനടപ്പാവുന്നത് വേറെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിലും കുറച്ച് കൂടിയ വയസ്സിലെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നബി മാത്രം എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന സഭാഷം പറയണത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം അതിന് എന്താണ് അത് ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് സാധ്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിരീശ്വരവാദി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം നിരീശ്വരവാദിയാണ് പക്ഷെ സെബാസ് ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ഞാനൊരു വിശ്വാ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ വേഷമാണ് എനിക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സെബാസ്റ്റിനോട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പത്തെ നാട്ടു നടപ്പിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണ് മെച്ചൂരിറ്റി എത്തുന്നു എന്ന് എന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അതിശയോക്തിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെബാസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടി ആണിന്റെ സ്പർശൻ അല്ലാതെ ആണ് തൊടാതെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ ഇതൊരു നിരീശ്വരവാദി ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അന്നത്തെ ആ നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ എം എം അക്ബർക്ക പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യം ചോദ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയും ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണെന്ന് എന്നിട്ട് എം എം അക്ബർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞൊരു ചിരിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചാലും ഫോളോയിങ് എന്തായാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിത അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരം വർഷത്തില് ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു യുക്തിവാദി വന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകടപ്പാ പറയാൻ വരുന്നത് ഒരു യുക്തിവാദി വന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്
അതിന് ഉത്തരം തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഈ വീടുകളിൽ കോഴി ഉണ്ടല്ലോ കോഴി മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് കോഴിയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പക്ഷികളില് എല്ലാ പക്ഷികളിലും കാണാം ഇനി ആൺ പക്ഷി ഇല്ലാതെ പെൺപക്ഷി ഉള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മീനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് പക്ഷിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടക അതായത് ഒട്ടക പക്ഷി എടുത്താലും ഒരു മയലെടുത്താലും ഇതിൽ ആണാണോ പെണ്ണാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഇനി നൂറിൽ പരം നാ പട്ടികളുണ്ട് ഈ പട്ടികളുടെ ഏത് പട്ടിയാണ് അത് പെൺപട്ടിയാണോ ആൺപട്ടിയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഇതിനൊക്കെ അവർ ഉത്തരം തന്നാൽ ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ആ സ്ഥാനത്താണ് നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദി ജാമിതയെ വരെ അവിടെ കയറ്റിയിട്ട് ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ ആയിഷ ബീവി എങ്ങനെ മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളൊരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ അവിടെ എനിക്കൊരു അവസരം ചെന്നു വരുന്നെങ്കിൽ സെബാസിന് പിന്നെ ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പാവത്താനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറെ നേരങ്ങൾ സംസാരിക്കും നല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പുറത്തു വിടാൻ പതിവ് എന്റെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആണ് അതിനാലും നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പേ നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ച് ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് മെച്ചൂരിറ്റി ആവുന്നത് ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷം പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉത്തരമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം വരാമെങ്കിൽ സാറേ അച്ഛൻകുഞ്ഞു സാറേ ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന നിലയ്ക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യവും അതേസമയം വെറും ഒരു മ്ലേച്ഛത നടക്കുന്നതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോളോയിങ്ങിന് എന്താ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെറും മ്ലേച്ഛതയാണ് വെറും മ്ലേച്ഛതാണ് ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചത് ഒരാള് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് കയറട്ടെ നില്ല നില്ല രാജ ഒരു സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് കയറട്ടെ നിങ്ങൾ സമയം തരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ മ്ലേച്ഛതയാണ് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റത് ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതം അത്ഭുതമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ സാധാരണ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് മുഴുവൻ പോയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുക്കിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ താങ്കൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ വിവാദമാണല്ലോ താങ്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് ചെയ്ത ആൾക്ക് ചെയ്ത ആളെ നിങ്ങൾ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറയുന്നു എഴുതി വെച്ചവരെ നിങ്ങൾ പണ്ഡിതരൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇത് വിളിച്ച് പറയുന്നവരെ നിന്നകർ എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഒരു എന്താ പറയുക തമാശ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആവാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ ലോജിക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ലോജിക്ക് മാറ്റിവെച്ച് മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇനി ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒമ്പതാം വയസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒമ്പതാം വയസ്സിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ നബി ഇൻ്റർ കോഴ്സ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കളിയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അത് അത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുതരാം എല്ലാ കളിയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർ കോഴ്സ് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിൽക്ക് അവിടെ നിൽക്ക് ഇത് ഇത് ചെയ്യാ മറ്റേ ഇത് ഇൻ്റർ കോഴ്സ് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വലുപ്പമില്ലായിരുന്നു അത്രേ അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കഥയൊന്നും പറഞ്ഞ് നാണം കെടാതെ മര്യാദയ്ക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കുക അതാ നല്ലത് മിണ്ടാതിരിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിക്കണം എന്റെ കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് അറിയാനുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് മുഹമ്മദിന്റെ മോളുടെ കാര്യം ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ മോളെ അബൂബക്കർ ചോദിച്ചപ്പോ മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഷീ ഇസ് ടു യങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടില്ലേ അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അറിയായിരുന്നല്ലേ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നുള്ള പുള്ളിക്ക് അറിയുന്ന കൊണ്ടല്ലേ സ്വന്തം മോളുടെ കാര്യം വന്നപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു അവള് ഷീ ഇസ് യങ് എന്ന് പറഞ
ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും മെച്ചൂരിറ്റി എത്തുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ പേവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പനയും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ പുതിയ ഒരു അറിവായിട്ട് ആരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിഷാബിക്ക് മെച്ചൂരിറ്റി എത്തിയിരുന്നു ആയിഷാബിയുടെ കല്യാണവും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹു ഇതിനെ കുറിച്ച് നബി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ഭുതം തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥകളും കള്ളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അതായത് ഒരു വാണും തൊടാതെ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസവിച്ച കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡിനെ അന്നത്തെ ജൂതന്മാര് മുഴുവൻ പരിഹസിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവര് ഇപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജാര സന്തതിയാണ് ബാസ്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കത് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത് എന്താണെന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവരെടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ഈശ്വരവാദികൾക്കും സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാം ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റാളുകൾക്കും സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് എന്റെ അവസരാണ് എന്റെ അവസരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം മെച്ചൂരിറ്റി എത്തിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു അത്ഭുതമാണ് നബിയുടെ അത് ആ കാലഘട്ടം നടന്ന നടന്ന ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മെച്ചൂരിറ്റി എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്സ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാറ്റഡായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം അന്നത്തെ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്കും അത് ബ്ലാറ്റഡായിട്ട് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കഥാപാത്രം ആണില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചത് അന്നത്തെ ആളുകൾ ജാരസന്തതിയാണ് ബാസ്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചത് അതേ കാലഘട്ടത്തെ ആളുകൾ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതൊരു മ്ലേച്ഛതയല്ല നിങ്ങൾക്കതൊരു അത്ഭുതമാണ് പക്ഷെ അവർക്കതൊരു മ്ലേച്ഛതയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല മറ്റേ എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ മറന്നു പോവും അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതിപ്പോ നാല് തവണ അഞ്ച് തവണ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് ഫോളോയിങ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ നടന്ന ഈ അത്ഭുതം ഇല്ലേ അത് നുബൂർ ശർമ്മ പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ നിന്നേ ആവുക ഏഹ് അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നുബൂർ ശർമ്മ പറഞ്ഞ അവിടെ നിൽക്കും ഫോളോയിങ് പിന്നെ ഈ ഒമ്പതാം വയസ്സിന് മുന്നേ തന്നെ നടന്ന കളികളെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറ വായിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറ നിങ്ങളുടെ ഫോളോയിങ് മിണ്ടാതിരിക്കും ഫോളോയിങ് ഈ ആറാമത്തെ ഞാനിപ്പോ എടുത്തു തരാം നിങ്ങളുടെ മ്ലാച്ചതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയൂ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് റഫറൻസ് വയ്ക്കൂ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റഫറൻസ് വയ്ക്കൂ ഏതിന് ഏതിന് താൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ റഫറൻസ് വയ്ക്കൂ ഏതിന് ഏത് കാര്യം അല്ല ജാര സന്തതി ജാര സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞത് റഫറൻസ് വയ്ക്കൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ അറിയണ കാര്യം യേശു ജാരസന്തതിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ഹലോ ഫോളോയിങ് ജാരസന്തതിക്കാണ് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി ജാരസന്തതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് താൻ ഇപ്പൊ റഫറൻസ് മനസ്സിലായോ സന്തതി അല്ല നിങ്ങളുടെ കിതാബിലാണുള്ളത് ജാര സന്തതികൾ നിങ്ങളുടെ കിതാബിലാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ തെളിവ് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് തെളിവ് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് അങ്ങനെ വിളിക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹലോ താൻ വിളിച്ചു താൻ വിളിച്ചു താൻ വിളിച്ചു താൻ അത് റഫറൻസ് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ തന്റെ മേലാണ് കുറ്റം ഇല്ലല്ല താനാണ് പറഞ്ഞത് ജാരസന്തതി താൻ അതിന് റഫറൻസ് വെച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് താനാണ് ഉത്തരവാദി താനാണ് ഉത്തരവാദി കണ്ടതും കേട്ടതും ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ റഫറൻസോടെയാണ് തനിക്ക് അതിന് റഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ അവർ വിളിക്കും തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ അവര് വിളിക്കും തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ പേരിപ്പോ വിളിക്കും 
താങ്കൾക്ക് റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ഞങ്ങള് വിളിക്കണം ഇല്ല പുറത്തൊന്നും ആക്കണ്ട രണ്ട് പേര് വിളിച്ചിട്ടേ വിട്ടത്തുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജാതി സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിന് റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്ക് ഇവിടെ റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്ക് റെഫറൻസ് ഉണ്ടോ കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഫോളോയിങ് റെഫറൻസ് ഉണ്ടോ വേറെ ആരും ഒന്നും പറയരുത് രാജ്യ പ്രതി എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ റെഫറൻസ് വയ്ക്കാം അതായത് മുഹമ്മദ് ഈ ആറാം വയസ്സിന്റെയും ഒമ്പതാം വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ എന്താ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിന് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം എന്താ വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആള് അകത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് നിന്റെ കയ്യില് നിന്റെ ഏതായാലും ഫോളോയിങ് ഇടക്ക് കയറുകയാണ് ഇടക്ക് കയറുകയാണ് രാജാ പ്ലീസ് അത് ആ റെഫറൻസ് സംഗീതം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും ഈ പാവം ഫോളോയിങ് ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഓടി 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 ഇനി ഏതായാലും മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിനെ ജാത സന്ധതി എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഫോളോയും കൂടെ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഫോളോയിന് നന്ദി സോൾജിയ ബ്രദർ ആ ബ്രദർ വായിക്കുന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഈ ജാര സന്ധതികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട ജാര സന്ധിയാണെന്ന് തോന്നും ഒരൊറ്റ റെഫറൻസ് ഇല്ല ആരോ വഴി പോകുന്നവർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നല്ല റെഫറൻസ് ഇവിടെ റെഫറൻസ് വയ്ക്കേണ്ടത് ആധികാരിക പ്രമാണം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രമാണമേ ഉള്ളൂ ബൈബിൾ വേറെ ഒരു പ്രമാണവും നമുക്കില്ല നമ്മുടെ ആധികാരിക പ്രമാണത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളല്ല ഹാരിസ് മദിനി ആകട്ടെ അക്കു ആകട്ടെ ബാലു ആകട്ടെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരട്ടെ അത് കൊണ്ടുവരാതെ അവരെ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ആ വാക്ക് ഇവിടെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇനി ഒരിക്കലും ഇവിടെ കേട്ടരുത് നൊണ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നവര് വഞ്ചകര് ഡിസീവേഴ്സ് ആണ് ഇവര് ഇവരെ ഇനി ഇവിടെ കേട്ടാനേ പാടില്ല ഇനി നമ്മുടെ ബ്രദർ വായിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന കോയമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പറയണം ഇതൊരു ഫത്വയാണ് ഫത്വ ഓഫ് തൈൻ നമ്പർ നാല് ഒന്ന് നാല് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഡേറ്റ് ഹിജറ വർഷത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് രണ്ടായിരം അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് കമ്മിറ്റി സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള അവരുടെ ദ പെർമനൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് റിലീജിയസ് സാങ്ഷൻസ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബെൻ അബ്ദുള്ള ബെൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഷെയ്ഖ് അയാളാണ് ചെയർമാൻ ബക്കർ ബെൻ അബ്ദുള്ള അബു സയ്ദ് മെമ്പർ സലാ ബെൻ ഫോസൻ അൽ ഫോസ ഫോസാൻ മെമ്പർ എന്നിട്ട് ആ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫത്വയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് the true guidance of muslims throughout the centuries to resort to the use of these these unlawful practices which were imported to our country through the immoral videos that were being sent by the infidels and the enemies of islam as for the tying of the messenger of god to his piancy aisha adayid നിങ്ങൾ ഇത് ഈ തൈങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര നിയമവിരുദ്ധമാണ് അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എനിമീസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഈ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ഗോഡ് ആയിഷേനെ തൈങ് ചെയ്ത കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ഷീ വാസ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഹി കുഡ് നോട്ട് എൻകേജ് ഇൻ സെക്ഷുവൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് വിത്ത് ഹെർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെർ യങ് ഏജ് അവൾക്ക് വയസ്സ് ആ ആറ് വയസ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അവൾ അവളുടെ ജനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ദർ ഫോർ ഹി യൂസ് ടു പ്ലേസ് ഇസ് പെനീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെർ തൈസ് ആൻഡ് റബ് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്ലി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനേന്ദ്രിയം അവളുടെ രണ്ട് തുടകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇൻ അഡീഷൻ ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ഹാഡ് ഫുൾ കൺട്രോ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹിസ് പെനീസ് ഇൻ കോൺട്രറി ടു ദ ബിലീവേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഈ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ഗാഡിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മുകളിൽ മുഴുവൻ കൺട്രോളും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റ് ടു പ്രാക്ടീസ് തൈങ് അതുകൊണ്ട് ഈ തൈങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത് വെദർ ഇൻ വെഡിങ്സ് ഓർ അറ്റ് ഹോംസ് ഓർ സ്കൂൾസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഹാം
അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഈ ഫത്വ അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു ഉത്തരം ഈ കൺട്രോൾ ഉള്ള ആൾ എന്തിനാണ് ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു ഇത്രയും വൃത്തികേട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാളെ ഇവർ ഈ മഹോന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ നാണമാവില്ലേ അവർക്ക് 